uh, pastors approach us porque ha habido muchos pastores que se nos han acercado and they want us to be part of them y quieren eh, que seamos parte de ellos and they would always say I want you to be part of us y siempre nos dicen quiero que seáis parte de nosotros and they want us to give their, our tithes the, the tithes of the church the tithes of the tithes to them y quieren que de, <laughs> les demos parte de nuestros diezmos a ellos but then we believe that we can do it through mission. Pero yo creo que lo podemos hacer a través de misiones. Amen. 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 So when I was in in California, es que mientras estaba en California, the couple that I was working that I stayed with, la pareja con quien me quedé, and the, the the woman is my young people when I was still a youth pastor eh, in the Philippines. La mujer era una de mis eh, uno de mis jóvenes cuando estaba todavía en Filipinas. She plays the bass guitar when I was still in the Philippines. Ella solía tocar la el bajo cuando estaba en Filipinas. And when I was there, it, they were going through the storm. Y cuando estaba ahí eh, estaban pasando por una tormenta. Uh, there was so much pressure that's going on as a family. Estaba pasando por una época eh, llena de presión como familia. Uh, the the man has an, uh, the the uric acid is abnormal. Eh, el hombre eh, tenía problemas con su ácido úrico. And the, the the gout is really worse. Y tenía la gota. And uh, he has difficulty walking, moving. Tenía dificultades para caminar y moverse. He cannot even go to the bathroom to pee. Y no podía ni irse al baño a hacer pis. And at the same time, the wife also has an attack. Y al mismo tiempo, la mujer también estaba pasando por un ataque. Because he has a shoulder that he can, she can move so much. Porque tenía un, uno de sus hombros eh, tenía dificultades para moverse. So when I was there, it's like uh, in my heart, I want to share something about the storm. Así que cuando estaba ahí en mi corazón, eh, sentí que tenía que enseñar algo sobre las tormentas de la vida. Uh, years ago, I have preached about the three kinds of storm in this place. Hace muchos años prediqué ya sobre las, los tres tipos de tormentas en la vida. And when I was also in California, in San Jose, in two churches, I preached about the the storms. Y cuando estaba en California y San José prediqué sobre esto. So it's just been in my heart. Así que esto es lo que sentí en mi corazón. But so we're going to talk about the storms in life. Así que hablaremos de esto eh, ahora. But then we want to talk about the anchors that hold us in times of storm. Pero al mismo tiempo también quiero hablar de las anclas que nos agarran en el tiempos de tormenta. So when the last time I was uh, the, the, the last time I preached about storm in this pulpit, así que la última vez que prediqué sobre tormentas en este pulpit, I don't know if you still remember. No sé si os acordáis. Uh, I preached about the three kinds of storm. Prediqué sobre los tres tipos de tormentas. What's the first one that I taught? No sé si os acordáis cuál era el primero. If you still primero. remember, si os acordáis. My goodness, you don't remember. <laughs> The first storm I was teaching when I preach in here is about Jonah's storm. Okay, uno de los primeros tormentas era eh, la tormenta de Jonás. The reason why Jonah is going through the storm is because of his own fault. La razón por la que Jonás estaba pasando por su tormenta en la vida era por su culpa. Because he was disobeying the Lord. Porque estaba desobedeciendo al Señor. The Lord told him to go to Nineveh. El Señor le dijo que se fuese a Nineveh. But instead he went to Tarshish. Pero sin embargo se fue a otro sitio. So that means God, uh, God wants him to go to Iraq. Así que imaginaros es como si el Señor le dijese eh, que quiere ir a Iraq. Because that is the modern day Nineveh. Eso es el, el mundo moderno de Nineveh. But then he went to Tarsus, that is the modern day Spain. Pero se fue a Tarsus, que es como España hoy en día. So how many of you, if God wants, uh, if God is going to tell you go to Iraq, you will go to Iraq. ¿Cuántos de aquí eh, os iríais a Irak si el Señor lo dice? Hello, how many of you? God will tell you go to Iraq or go to Iran. O a Irán. Huh? How many of you, you will be like Jonah, you will run away and you are here in Spain. ¿Cuántos de aquí servís como Jonah y os que os esconderéis aquí en España? <laughs> the one difference between you and Jonah is you are here. Una de las diferencias de entre tú y Jonas es que tú estás aquí. But Jonah is inside the body, inside 
the body of a big fish. Pero Juan Asri acabó dentro de dentro de un pescado grande. You know, a lot of people would say it's a whale. Muchos dijeron que era una ballena. No, but the Bible said big fish. Pero la Biblia ponía eh, un pez grande. So we will not add to the scripture. <laughs> Amen. Amen. So the first song that I was uh, that I taught in this pulpit is about Jonah's storm. Así que el primer la tor primera tormenta era la tormenta de Jonás. That you would look at yourself, Lord, why am I going through difficulty in my life right now? Y a lo mejor os preguntáis al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por estas dificultades en mi vida ahora? Maybe it's your own fault. A lo mejor es tu culpa. It's disobedient. A lo mejor es porque les, está, les estás desobedeciendo. Maybe the Lord is telling you, don't marry that woman. A lo mejor el Señor te está diciendo, no te cases con esa mujer. Don't marry that man. No te cases con ese hombre. But Lord, I love him. Pero Señor, estoy muy enamorada. Lord, I'm on a good one. So 41. Señor, ya soy muy mayor. <laughs> You know, when you were young, you pray, God, let your will be done. Porque a lo mejor cuando eras joven todavía decías, Señor, que que sea tu voluntad. But when you grow old, you would say, Whosoever will, Lord. Pero ahora que te estás haciendo mayor y te estás preocupando ya te da igual quien sea. So people are going through the storms in their life because of disobedience. Hay gente que pasa por tormentas en la vida por la desobediencia. So I thought also here in this pulpit the second storm and that is the disciples storm. También hablé de la segunda tormenta que es la tormenta del discípulo. Now the the disciples storm is a direct attack from the enemy. La tormenta del discípulo es un ataque directo del enemigo. You know sometimes you are in the right will of God. Porque muchas veces sí que estás en la voluntad correcta del Señor. You are in the perfect will of God. Estás en la voluntad perfecta del Señor. And then you would ask yourself, Lord, I'm doing what you want me to do. But why am I going through this storm? Entonces, ¿por qué estoy pasando por estas tormentas? Because there's a devil that comes to steal, to kill, and destroy. Es porque existe un diablo que ha venido a matar, destruir y y robar. So the devil wants to stop you in fulfilling your destiny. Así que el diablo quiere pararte a que llegues a cumplir tu destino. So. You know, sometimes if I look at the disciple storm, y muchas veces cuando estoy mirando la tormenta del discípulo, I realize me doy cuenta the reason why they are going through the storm. De que la razón por la que están pasando por estas tormentas, not only because they are in the perfect will of God, no es solo porque están en la voluntad perfecta del Señor, but God wants to test the word that they have heard. Pero para probar la palabra que ellos han oído. So sometimes God wants you to go through storm. Así que muchas veces el Señor nos hace pasar por ciertas tormentas. Because he wants to reveal something that's hidden in there that you need to know. Para revelarnos algo que necesitamos saber. You know, the storm is not to destroy you. No es algo que está ahí para destruirte. But to let you know what's going on inside your heart. Sino algo que te pueda de, eh, te hace darte cuenta de lo que hay en tu corazón. The third storm that we talked about the last time. La tercera tormenta. Is the full uh, the storm of Pablo of Paul? Habla de la tormenta de Pablo. And in Acts chapter 27, y en Hechos 27, he was going through the storm. Él estaba pasando por una tormenta because of somebody's decision. Debido a la decisión de otra persona. You know, sometimes we are going through the storm. Y muchas veces pasamos por ciertas tormentas. Because our husband made the wrong decision. Porque nuestro marido ha hecho una, ha tomado una decisión incorrecta. Because our wife made the wrong decision. Porque nuestra mujer ha hecho una decisión incorrecta. Because our children is rebelling. Porque a lo mejor nuestros hijos se nos están rebelando. So we are going through the storm because of somebody's action. Y estamos pasando por tormentas debido a lo que ha hecho otra persona cercana a ti. So it's not because of you. Y no es por tu culpa, but because of somebody, sino por alguien. You are the collateral damage. Y tú y y tú te estás viendo afectado debido a ello. Hello. Hola. Does it happen? ¿Os está pasando ahora mismo? Yes, it happens. Sí, claro que pasa. You know, sometimes, uh, like in our country, sometimes we we go through storm in, in you know the the economy will go down because we have a wrong president. Muchas veces, por ejemplo, en nuestro país, en Filipinas, nuestra economía pasa por tormentas debido al presidente. Mm -hmm. So today I want us 
to look at what are the anchors that would hold us in order for us to go through the storm and come out victorious. Por lo tanto, hoy quiero hablar de qué tipo de qué tipo de de anclas existen para que nos ayude cuando pasemos por tiempos tormentas. Do you want to know? Yes. Amen. Amen. Okay, let's let's all stand up and let's read these verses of scripture. That's only introduction, no? <laughs> okay, let's all read together, please. One, two, three. It was caught by the storm and could not head in, in the wind. So we gave way to it and were driving along. As we passed to the lee of the small island called Kaula, we were hardly able to make the lifeboat secure. When the men had hoisted it aboard, they passed ropes under the ship itself to hold it together. Fearing that they would run aground on the sandbars of Syracuse, they lowered down sea anchor and let the ship be driven along. We took such a violent battery from the storm that the next day we began to throw, throw cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. <laughs> Appeared for many days, and the storm continued raging. We finally gave up all hope of being saved. After the men had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, Men, you should have taken my advice and not to save from grief. Then you would have spared yourself this damage and loss. But now I urge you to give your, your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night an angel of God was I am, and whom I serve stood beside me, and said, Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Lord, we thank you that you would help us to be strong in the midst of storm. In Jesus' name, amen. You may be seated. So let's look at the first one. What's the first anchor? What is the first anchor? So the first anchor... Oh. <laughs> okay, go down. That's Jonah's story. Okay. The first anchor is the anchor of stability. Say stability. Stability. Say stability. 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 Now, in, in the three storms that I was talking about a while ago, Las tres tormentas que mencioné antes, what caused them to go to the other side lo que causó que ellos fuese, fuesen al otro lado, is when they hold on to the promises of God. Era cuando agarraron a las promesas del Señor. So the word of God is the anchor of stability in those three storms that we talk about. Así que la palabra del Señor es la ancla de estabilidad de la que estábamos hablando. When Jonah responded to the word of God, cuando Jonás respondió a la palabra del Señor, he was able to fulfill what God wants him to do. Pudo conseguir hacer lo que el Señor quería que hiciese. There's no Okay, So, you know, Jonah, when he was in the belly of the fish, y Jonas cuando estaba en el estómago del pez, he, he repented. Se arrepintió. He said, when my life was wiping away, I remember you, Lord. Y dijo, Señor, cuando mi vida estaba yendo mal, me acordé de ti, Señor. You know it takes him three days before he realized. Sabes que eh, a él le costó tres días para darse cuenta. Seguro nagsawa na siya sa mga seaweed sa kanyang sa kanyang leeg. De sus actos seguramente se había cansado de todas las almas. Seguro nagsawa na siya sa amoy ng isda. O seguro seguramente era por el olor del pez. That's why he remember God. Y en esos tiempos difíciles él recordó al Señor. You know when you are going through a storm because of disobedience. Normalmente cuando pasas por tormentas debido a tu propia desobediencia. Don't make your life so hard. No te hagas la vida tan complicada. Repent. Arrepiéntete. And obey the word. Y obedece la palabra. Don't be like the children of Israel. No seas como los hijos de Israel. They roamed the wilderness for 40 years. Donde merodearon eh, el desierto durante 40 años. Before they realized. Antes de que se diesen cuenta. Before they entered the promised land. Eh, antes de que pudiesen entrar a la tierra prometida. Are you here? Amen. Amen. So, uh, he remembered God. Que Jonás se acordó del Señor. 
cuando se trata de los discípulos the Lord said, Let us go to the other side. el Señor dijo vamos a ir al otro lado that is the word of God to the disciples. esa es la palabra del Señor para los discípulos and you would find God tested that word. y podéis ver que el Señor intentó probar esa palabra If you are going through the storm and you know the promises of God, si tú estás pasando por tormentas y conoces las promesas del Señor, you have to hold on to that promises. Tienes que agarrar a esas promesas. The disciples, on the other hand, did not, in any way, hold on to the word of Jesus. Pero sin embargo, estos discípulos no agarraron o no se lo tomaron en serio las promesas del Señor. Because God says, let us go to the other side. Porque el Señor dijo, Jesús dijo, vamos a ir al otro lado. On the promise. Pero en el proceso de ir a viajar para ir al otro lado, Jesus was sleeping. Jesús estaba durmiendo. Can you, can you, can you look at the, the, the picture I have there that Jesus is sleeping? Just picture. Come on. Yeah. Jesus was sleeping. Jesús estaba durmiendo. You know, you know the reason why Jesus can sleep through the storm. ¿Y sabéis por qué Jesús era capaz de dormir en tormenta? You have to understand he's not God when he walks in this earth. He was a man. Eh, una de las cosas que tenéis que entender era cuando estaba aquí en la tierra no era, un eh, no era el Señor, era un hombre él tenía que confiar y tener fe hacia su Padre, el Señor, para todo But he was sleeping. pero él estaba durmiendo en esa he knows he can go to the other side. porque él sabía que podía ir al a otro lado so, Y cuando estaban en camino los discípulos dijeron, Señor, pero a ti no te, no nos preocup, no te preocupa. Don't you care that we drown? ¿No te preocupa que nos ahoguemos? Nos vamos a ahogar ya y tú no estás haciendo nada. ¿Cuántos de aquí habéis intentado despertar a alguien de repente es, han, se han despertado de buen humor? You know, I, I, don't, I don't want to wake up Tiffany. A mí, por ejemplo, no me despierta. Because when, if you wake her up not in the time that she needs to wake up, que si me despertáis no en mi tiempo, we would have world love treat. Lo vamos a tener muy mal. Be, be, yeah, it's true. If you are forced to wake up, porque si a ti te obligas tú no, no te pones de buen humor I thank God Jesus is not like us. y yo me doy, doy una al Señor de que Jesús no es como nosotros pero antes de decirle nada a sus discípulos le dijo a la tormenta para y estate quieto and I want you to go up again Jim. And you know the and after that he looks at his disciples. Y después ellos miró miró a sus discípulos. And he said, Don't you have faith? Y les dijo, ¿acaso no tienes fe? Why are you so fearful? ¿Por qué tenéis todos miedo? You know the reason why Jesus can tell them why they don't have faith. Y la razón por la que Jesús era capaz de decirles por qué no tenéis fe. Because he was teaching them about the four soil era porque Jesús les estaba enseñando sobre los cuatro tipos de tierra y les contaba por qué lo, los pájaros eran capaces de coger esas semillas de la tierra eran porque desaparecía a la hora de escuchar la palabra They didn't understand. y ellos no entendían la palabra a la hora de escucharlo el segundo ground that was Uh, a rocky ground, it has no root. Otro tipo de tierra era la tierra llena de piedras. And then the third is uh, the, the thorny. Y la otra era la que estaba llena de espinas. And but the good ground. Pero la, eh, la tierra buena. Is the ground where they hear the word. Era la tierra en la cual escuchaban la palabra. And understand it. Y lo comprendían a la hora de escucharlo. You know, of all the years, 34 years of ministry, in full-time ministry. Sabéis que después de 34 años en el ministerio, what I have seen with a lot of Christians and even in my life, lo que he visto en la vida de muchos cristianos y también en la mía, the reason why it's difficult for us to go through this, 
to get out from the storm. Era eh, la razón por la que nos cuesta salir de ciertas tormentas en la vida. Because we have problem understanding the word. Era porque tenemos problemas a la hora de comprender la palabra. If you understand something, nobody can steal that from you. Si tú comprendes algo, nadie más te puede robar eso. If you understand what is faith. Si tú comprendes y entiendes lo que es la fe. Whatever situation that will come your way, I mean, you will always stand in faith. Sea lo que sea la situación por la que te encuentras, tú siempre lo comprenderás. If you have experience being healed by God because you stood in the promises of God of healing. Si tú has experimentado eh, lo que es ser sanado por el Señor porque tú has tenido fe en eso. Nobody can steal your health again. Nadie te puede robar la salud nunca más. If you understand the word, y si no comprendes la palabra, it. nadie te lo puede arrebatar. The problem with a lot of Christians. El problema con muchísimos cristianos. They hear the word. Es que escuchan la palabra. But it pass on the other side. Pero salen de su otro oído. They don't have the understanding. No lo comprenden. That's the reason why in the book of Proverbs. Es la razón por la cual en el libro de Proverbios. He said, "Can wisdom get understanding?" Ponía, ten sabiduría y, comp y comprende todo. He said in verse seven, "Wisdom is supreme, therefore get wisdom." Through it, cause all you have get understanding. Y lo que pone el siete era el eh, eh, con la sabiduría es supremo por lo cual tienes que tomarlo a toda costa. Ah, uh, San si si Marisa, acalada <laughs> pasla, o si Donna, Donna, oh, you know there are, are there times that your cake doesn't, you know, supposed to be Hindi tumubo. Y la dona, ¿te has encontrado con situaciones en las que tus tartas no se elevan? But then, you know how to make it again because you understand how to make what. Pero sabes cómo hacerlo otra vez porque tú entiendes cómo crear uno. So, you can always do it and do it and do it and do it again because you understand how Así to make it. Puedes seguir continuando haciendo las tartas porque tú entiendes cómo se hace uno. So the same thing with when it comes to the principle of the word of God. Lo mismo pasa con el principio de la palabra del Señor. If you don't understand the principle of the word of God concerning your situation. Si tú no entiendes los principios de la palabra del Señor en relación con tu situación. You cannot be stable in the times of the storm. No puedes estar estable en tiempos de tormenta. You need to understand. Tienes que comprender. That's the reason why Jesus was saying the good ground. The reason why it's a good ground because that person understand the word. Esa es la razón por la que la cual el Señor estaba diciendo que en buena tierra eso es cuando una persona es capaz de entender la palabra. So when it comes to the word of God being the stability of our lives or the anchor of our lives during the time of storm. Así que eh, en situaciones de nuestra vida que tenemos tormentas el ancla es Jesús. So we have to. Look at the word that we have. I remember Maricel. Y tenemos que ver la palabra del Señor. Me acuerdo de Tita Maricel. I remember Maricel was uh, wanting to get pregnant. En la época en la que quería quedarse embarazada. Sinulat niya yung mga verses of scripture ni lagay niya sa mirror. Comenzó a escribir muchos versículos y los puso en el espejo. Tapos, sabi ni pastor, bumili ka ng pambuntis na damit. Y el pastor le dijo que empiezas a comprar eh, ropa de maternidad. Look at yourself, visualize yourself being pregnant. Imagínate estando embarazada. Eh, Ngayon si Maricel ayaw ng mabuntis. Y ahora Tita ya no quiere más hijos. Sabi niya, Lord, tama na po. Llegó hasta cierto punto de la vida. No quiero más. She understood the word. Ella comprendió la palabra. And she received. Y lo recibió. Amen, Maricel. So, ayaw mo nang sundan? Ahora vamos a leer Hechos 23. Last night the angel of God to whom I belong and whom I serve stood before me and said. Ayer por eh, por la noche un ángel del Señor quien yo le servía se puso al lado de mí y dijo. So Paul took what God told him. Así que Pablo 
tomó lo que el Señor le dijo. He said, you must stand before trial with Caesar, dijo, before Caesar. Tienes que ir a juicio delante de César. So he knew that he's not going to die during the storm. Así que Pablo conocía que él no iba a morir en época de su tormenta. You know, I, I realized this kind of storm of Paul. Y yo me doy cuenta que estos tipos de tormentas de Pablo. You know, sometimes you are the collateral damage, right? Eh, ¿Os acordáis de las tormentas en la cual tú te ves afectado por la acción de otros? But you know what? If you maintain a good attitude, sabéis que si os pasa eso y aún así mantenéis una buena actitud, God will always turn around your situation for good. El Señor siempre dará la vuelta a la situación para la buena. You know, I like the verse. I want you to go down. I want uh, go down, go down, go down. One more. Uh, yeah, go down. Yeah, in in chapter 28 of Acts. Me gusta lo que ponen Hechos 28. You know they went to Malta, yeah, right? You eh, know they all went down, go swim and went to the island. Eh, Pablo se fue a Malta y nadaron para ir a otra isla. All of them. And they said, y dijeron, they, they honored us in many ways. Nos honraron en muchas formas. And when ready to sail, they furnished us with supplies we needed. Y a la hora de partir, nos dieron todo lo que las necesidad, las necesidades que necesitábamos para irnos. You know what? God used the storm. Sabes que el Señor usó la tormenta. To provide Paul for his apartment. In Rome. Para proveerle a Pablo todas sus necesidades para ir a Roma. All the things that he needed, todo lo que él necesitaba se le ha dado. You know, God can turn them around. Y el Señor puede dar la vuelta a las situaciones de tu vida. Whatever storm you are going through because of the action of somebody, sea lo que sea la tormenta por la que te has pasado debido a la acción de otros, do not complain. No te quejes. Mantén una buena actitud. Hold on to the word of God. Y aún así mantente firme a las palabras del Señor. Because that's your anchor to go through the storm. Porque eso será tu ancla para pasar por las tormentas. And that's your anchor to receive the blessing that God wants you. Y será la ancla que eh, usarás para recibir las bendiciones del Señor. Amen. Amen. So not only that the word of God is the stability, but I like to read the verse. Y no tan solo eh, la palabra del Señor sirve como estabilidad, pero como pone aquí en el versículo. In Isaiah chapter 33, en Isaías, Isaías 33, it says, He shall be the sure foundation for your times. Él será la estabilidad en tus tiempos. A rich store of salvation and wisdom and knowledge. Una abundancia de salvación y de conocimiento. And the fear of the Lord is the key to discretion. Y el miedo y el temor al Señor es la llave para la es la llave para ser eh, de gran valor. You know what does God says? Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Mira al Señor que es el autor y el que termina tu fe. Cuando yo tengo que caer en el papel de de Peter, tú me dices hasta hangin. No sé es como eh, Pedro que Pedro que miró a, a, a los cielos y a cómo iba el mar. Pero una gran cancha. Y cuando él caminaba el agua. Se cayó. Y Jesús le ayudó. ¿Por qué? Porque no miró hacia Jesús. Sino que eh, le dio más importancia a las olas y a la tormenta. Por eso la Biblia siempre nos dice que que estemos alabando siempre al Because Señor. If you magnify the Lord, your problem becomes little. Porque si le agrandamos y le alabamos, nuestros problemas empequeñecen. Because you would see the way maker. Porque veremos al, el hacedor de los caminos. You would look at the way maker and you would say, God, you will make a way when there's no way. Y le miraremos y le, le diremos, Señor, tú harás los caminos aunque yo no los vea. Maybe Lord, there's nobody right now who would sign for my papers to become legal in, the, in this nation. A lo mejor eh, vosotros creéis que no hay nadie que pueda firmar vuestros papeles para But ser legales. But you will always have somebody that will sign for me. Pero pensad que siempre el Señor tendrá a alguien para que se ocupe de ti. Amén. The second anchor. La segunda ancla. Is the anchor of faith. La ancla de la fe. Now faith is the opposite of fear, right? Para la fe es lo opuesto del temor, ¿verdad? Okay. Now Jesus was sleeping, right? Cuando Jesús estaba durmiendo. 
And then he said in verse 40, y dijo en el versículo 40, Why are you so afraid? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Do you still have no faith? ¿Seguís sin, eh, ¿Acaso no tenéis fe? Have you noticed when there is fear, there's no faith? Como veis aquí, cuando hay miedo, no hay fe. So you need, when, when, when you're going through the storm, Así que cuando paséis por las tormentas, let's just remember that the word of God is the source of faith in our lives. Lo que tenéis que recordar es que la palabra del Señor es eh, el origen de la fe en nuestra vida. Faith gives you the anchor to drop during the storm. La fe te da el ancla para eh, dejarlo caer durante tormentas. You like my picture? Amen. You go down. So. Let's go down. I'm not going to emphasize more on that, that, that one because I already did. You know, in Acts chapter 27, you know what the angel told Paul? Do not be afraid. No tengas miedo. When you're going through the storm, estás pasando por tormentas, you fight, the, you fight the, the fear that you have in your heart. Tienes que luchar contra ese miedo que tienes en el corazón. You know, there, there are times that uh, I would be sleeping and fear would just come into my heart. Porque ha habido momentos en la que estaba durmiendo y de repente el temor y el miedo irían a mi corazón. And there's somebody in my mind, you know. Y aparecería alguien en mi cabeza. And I will fight that fear and I said, God has not given me spirit of fear. Intentaré pelear contra esa eh, ese temor. You cannot let the fear dominate you. Y no podéis dejar que ese temor o ese miedo os domine. That's the reason why Jesus was telling the disciples, Why are you afraid? Esa es la razón por la que Jesús le decía a sus discípulos, ¿Por qué tenéis miedo? And why, that's the reason why the angel told Paul, Do not be afraid. Esa es la razón por la que el ángel le dijo a Pablo, No tengas miedo. Amen. Amen. You know how what, what, one, one pastor defined faith? ¿Sabéis que una vez un pastor definió lo que es la fe? He defined faith as fantastic adventure in trusting him. Y lo definió como una aventura fantástica a la hora de confiar en él. That's you know, fantastic adventure in trusting him. Una aventura fantástica a la hora de confiar en él. So that means, you know, when you are, there, there would always be adventure in our walk with God. Y en nuestro camino con el Señor siempre será una aventura. There's so many times in our lives Porque ha habido veces en nuestra vida that all we have is faith in the Word of God. When we first arrive, when we first come here to Spain, eh, cuando primero llegamos a España, when we first arrived, when we first came here to Spain, eh, cuando prime, cuando llegamos a España, we don't have any support. No teníamos ayuda. You know the 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 money that the church gave to pastor, he, he even give it to pay for the bed. Eh, porque el dinero que nos dio la iglesia al pastor lo dimos para pagar eh, lo que es eh, alquilar un piso. So we, we prayed for the, the mailbox we have. Así que oramos por eh, el buzón que tenemos en casa. And we said, Lord, we pray for money, we call for money. <laughs> y orábamos por ese buzón y le decimos, Señor, oramos por dinero. And there are times we have to pay the house rent. Y ha habido veces donde teníamos que pagar por el alquiler. And then when we open the box, y cuando nos tocaba eh, ver nuestro botón, it has one thousand dollars in it. Había mil dólares. You know, God knows how to provide. El Señor siempre ha sabido cómo proveer. You just need to believe. Solo tienes que creer. Amen. Amen. Let's look at the third storm. The third, uh, the third storm, the third anchor. Ahora el tercer ancla is the anchor of unity. La ancla de la unidad. So unity. La unidad. On the part of Paul, they have to be united. Okay. So that means nobody would have because people would want to jump. You know, from the boat. Y en la parte de Pablo, en sus circunstancias, había gente que quería saltar del barco cuando había tormenta. And then Paul was saying, no, 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 stay, stay, stay together. Pero Pablo decía, no, 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 